Ben ritrovati a Mattina 9, sappiamo che Napoli ha il suo punto di forza nell'artigianato, l'artigianato che riveste vari campi, vari settori e oggi invece come settore eh, importante trattiamo l'artigianato ma anche l'imprenditoria che si veste con il ramo in rosa della famiglia Talarico che è una famiglia, una storica eh, famiglia napoletana che si è occupata della produzione artigianale di ombrelli per cui diamo il buongiorno a due imprenditrici femminili che si vestono di colore rosa e do il buongiorno a Monica Talarico e Marina Talarico, entrambi impreditrici, però Claudio in questo buongiorno. caso, buongiorno, noi trattiamo sempre le eccellenze, le eccellenze campane ma soprattutto anche l'artigianato, questo artigianato che si manda di generazione in generazione e i vari campi e oggi a mattina 9 la novità è che appunto parliamo dell'artigianato della produzione di ombrelli che qui appunto stiamo vedendo davvero belli, ottimi e buongiorno, come mi verrebbe subito da dire come come e in che modo uh, si costruisce, uh, si uh, fa un ombrello? Allora, un ombrello è composto da tanti pezzi. Per realizzarlo c'è bisogno di, di avere la base che è un, il, uh, il fusto, si finisce fusto, c'è bisogno di un triangolo e questo è uno dei triangoli che apparteneva al mio bisnonno. Del, sì, diciamo abbiamo detto infatti che la famiglia Talarico, storica. questo ramo in rosa è piuttosto antica. Quanto, sì. Quanti anni sono? Allora, eh... in realtà con la, col nome Talarico è dal 1927, ma da prima la, era Giovanni Buongiovanni, il, il nostro Trisavoro, che uh, aveva fondato nel 1860 un'azienda di ombrelli. Poi la figlia ha sposato il papà di mio nonno e quindi tale. E quindi generazione in generazione ancora tutt'oggi Napoli può dirsi, può, dirsi... può vantarsi di questo prestigio. Sì, di raccontare un po' questa, questi ombrelli, sì. questi colori, la manifattura, il modo proprio di, produrle, eh, di produrli, eh, di, come insomma, approcciate a questo lavoro artigianale? Allora, in, in realtà costruire un ombrello non è difficilissimo, è la portata di, abbastanza, anzi c'è stata una grande inflazione in questi anni nella produzione di ombrelli. Noi siamo uh, po, uh, tra i pochi che realizzano ancora ombrelli fatti a mano. E li realizziamo e poi abbiamo cercato Intanto di... l'idea, l'idea che nasce tutta da Napoli e si manifesta sì. con Napoli perché Mario vedo un Totò, vedo sì. un paesaggio di Napoli, sì. vedo insomma un Pino Daniele. Questo è l'amore la, che simboli. noi proviamo per la nostra città ecco. e la manifestiamo attraverso l'artigianato che è stato unito all'arte grazie a mia sorella Marina che ha fatto scuola d'arte e quindi ha voluto introdurre anche questa nuova forma di creare l'ombrello, non solo più l'ombrello per i suoi materiali, il valore reale eh, del materiale ma anche come valore artistico Marina qual è il punto di congiunzione tra arte e manifattura di questo oggetto? Arte e manifattura eh, vanno tutti in simbiosi di pari passo. vanno in pari passo poi come lo stato attuale di un dell'anima così uno poi le esprime così certo, quindi l'ispirazione l'ispirazione è sempre è? la sempre mia Napoli, città naturalmente. sempre la mia città amo Napoli e infatti lì io vedo un Pino Daniele è, è stato un graffio nell'anima un, un graffio nell'anima qualcosa di personale sì e che tu... perché lo conoscevi? no mai conosciuto però però quando abbiamo sentito della sua morte lei ha immediatamente il getto Ah. Voleva Quando realizza? realizzare questo la notte, la notte, appena hai saputo la notizia, sì. hai deciso ah, di ispirarti sì, sì. e quindi ti sei, diciamo, hai. Uh... Eh, L'ho fatto piangendo proprio tanto. Mi ricordo che erano le 6 del mattino e poi. Hai colmato il tuo dolore nella sì, creando, sì, costruendo sì, tutto questo. Infatti, non si vende quell'ombrello. Diciamo appunto non si vende quell'ombrello perché in quanto artigianato, in quanto imprenditoria femminile questi ombrelli sono pezzi unici, sì. nel senso che una volta costruito il modello, realizzato l'idea, non ne troviamo altri. No. Anche se viene quindi è sempre questo è interessante, sì. è sempre un pezzo unico, sì. molto interessante. Che quindi acquisisce poi Claudio valore nel tempo, perché nel momento in cui ne costruisce un pezzo unico certo. diventa un'opera d'arte che nel tempo acquista sempre più valore nell'originalità e nella stessa unicità. Certo, e parliamo anche un po' però dell'aspetto imprenditoriale, meramente imprenditoriale, i numeri. Mi viene da pensare, c'è un mercato parallelo della contraffazione degli ombrelli, lo vediamo per le strade quando piove, soprattutto a Napoli, nel capoluogo partenopeo. E forse questo va a vostro vantaggio, perché voi state proponendo un prodotto, come dire, 
eh, elitario, un prodotto sì. unico, un prodotto artigianale che non troviamo nei negozi. Certo. Quindi eh, non vi tocca da vicino questo problema di fatto? Allora, in realtà noi abbiamo sentito la crisi come qualunque, qualunque qualsiasi settore, altro. però è stato proprio questo a spingerci a inserire, eh, fare cose che gli altri non riuscirebbero mai a realizzare mm. al di fuori di noi. <ride> è anche vero che noi realizziamo cose... Di, di costo meno elevato che l'ombrello artistico perché noi prendiamo tessuti che si realizzano ancora in Italia da aziende che realizzano ancora tessuti e facciamo ombrelli sia piccoli che grandi però ci diamo sempre quel tocco di uh, quel tocco di particolarità non so no, se no, sia, sia pure, posso? no, no, sì, no, no, no sì. ma c'è la regia che sapientemente ah. inquadra ogni singolo sì. oggetto che no, lei, per far vedere che questo ombrello, che, anche questo ombrello camera, vogliamo noi... far vedere questo ombrello no, volevo far vedere questo ombrello sì, che è stata no. un'idea di mia sorella l'altra che oggi non è potuta venire perché Sono, siete tre sorelle sì, quindi, siamo tre, tre sorelle Olga, Monica e Marina e questo l'ha realizzato lei e ha, creato, scusami, <ride> e ha creato questo ombrello che è semplice e originalissimo, però molto particolare. Andiamo proprio davanti molto... questo ombrello così lo facciamo. No, la particolarità <ride> Claudio che però voleva far vedere era, che era il colore, il Pensavo. tessuto. Pensavo. Abbiamo anche le farfalline. Sì. La duplicità del colore, quindi un sì, celeste, un fondo tessuto. unico, il doppio tessuto che e poi all'interno invece regia. abbiamo questa caduta di fiori, no? Che sì, quindi fiori vanno un po' a coprire la nostra. Qual è l'ispirazione? C'è anche una stagione perché vedendo Sembra un questo... quadro naif. Sì, sì. Per... è vero? Questo è il tessuto, noi l'abbiamo trovato già stampato, abbiamo realizzato un ombrello particolare. E poi la particolarità, Claudio, non so se te l'hai notata, ma sicuramente l'avranno notata i nostri telespettatori, vorrei che venisse inquadrato, è proprio il manico, la tipologia dei manici che anche in questo caso sì. non sono mai casuali no, e sono sapientemente utilizzati. E il materiale di, eh, che abbiamo ai manici, sono un po' diversi, no? Allora, sì. Cioè... Il manico c'è cioè il manico realizzato da noi come quello di Totò. Vediamo questo manico qua che comunque è bello anche da vedere. Questo qui che insomma è una cravatta. Questo è un, è un manico che è stato realizzato da mia sorella, è rivestito in pelle e rappresenta un abito da uomo con la cravatta. Esatto, di oggi pelle. la cravatta. Questi sono quelli che realizziamo proprio noi. Poi ci sono i manici di legno. Uh, il nocciolo, questo qui che è argento con il manico di legno oppure qualche manico antico che noi riusciamo ancora a reperire uh, un po' insomma Marina, quali che... sono i materiali che voi utilizzate per lo più? Pelle, sempre materiali pregiati pelle e uno ci gioca un pochettino con il chiaroscuro sì. dei colori, la seta e il legno Senta, però seta questo anche. non va un po' incontro al mercato, nel senso che comunque utilizzare dei materiali pregiati eh, vuol dire anche spendere qualcosa in più e quindi di conseguenza vendere il prodotto ad un prezzo più alto meglio scendere il prezzo del prodotto però avere sempre ci faccia sentire la sua bella voce è meglio avere il prezzo qualificato <ride> qualifica cioè voglio dire la sostanza cioè meglio cioè la pelle la seta però... perché siamo noi stessi eh. a realizzarlo però usiamo prodotti di qualità cioè, perché no. sono made in Italy sono certo sì, e sul mercato come si posizionano questi oggetti eh, come va? Il tardi, che dire chi è che acquista questi ombrelli? No, io volevo cioè, invece anche... chiedere, da un punto di vista proprio imprenditoriale, è difficile insomma vendere un oggetto certo, così... Non se ne vendono tantissimi eh... di questi artistici, però c'è chi li apprezza come si apprezza un'opera d'arte. Quindi, e esatto, quindi viene, esatto. viene richiesto, perché a volte quando no, bisogna fare un regalo, quando bisogna fare una rimostranza verso qualcuno che ama la città mm. e vuole dare qualcosa che un riguarda... Un souvenir, quindi questa è un'idea di souvenir. Esatto, perché molte volte i turisti quadro, sì, vengono qui a Napoli e non quindi... sanno cosa comprare e questo è un'idea molto molto originale, originale e poi ripeto sono pezzi unici. E poi noi l'abbiamo prodotta non solo sugli ombrelli ma essendo donne abbiamo ampliato, abbiamo fatto anche sulla seta. Vediamo, con... vediamo no. anche questo. Magari per i, tur per i turisti scandinavi può essere un'idea assolutamente Per il turista in realtà noi poi abbiamo per avere un mercato un po' più agevole insomma di, di prezzo abbiamo creato il semilavorato cioè rendere un ombrello che non è realizzato a mano però farci poi il, il cornetto questo è il mio preferito legno. Mario guarda questo qui che è sì, veramente vediamo bene il manico infatti è un cornetto di legno che porta fortuna e poi abbiamo fatto stampare uno dei qua... disegni sì. di mia sorella Inquadriamo, lo facciamo. Quindi i costi sono molto ridotti qui. E è questo ok. è sempre la nostra... E questo è un mezzo no... per... Facciamo per vedere anche il turisti. disegno. Sì, il disegno che in, in realtà rappresenta l'origine di Napoli con Partenope. Il... Brava Marina. 
Eh, Brava, complimenti, è bello anche il manico. Io appunto al pari di un quadro, eh, dici bene Monica, c'è tutto un disegno sì. artatamente eh, costruito, sapientemente sì. costruito, perché qui vedo eh, l'immagine sempre di quello che comunque ricorda la nostra Napoli, quindi c'è sì. ancora l'icona di Pulcinella, eh, ci sono fiori, c'è comunque, sembra essere, che cos'è il Castel del Lobo? C'è anche qui sì. l'immagine del Castel del Lobo, se magari riusciamo a girare così e vediamo. E c'è anche. anche il paniere. Sì. Quindi vorrei proprio inquadrare eh, nel dettaglio questo, questo piccolo quadro perché in ogni angolo riesce a riportare quello sì, che comunque è la nostra, la nostra cultura, la nostra tradizione con degli inserti cuciti ma cuciti anche, abbiamo anche degli elementi in pelle, in cotone. Sì. Allora, c'è l'elemento, c'è Pulcinella, vediamolo ancora, c'è Pulcinella, eccolo qua, vediamo se riesce a vedere, ad inquadrare. Con la e pizza, tra l'altro. Con la pizza, sì. quindi l'immagine è sempre di Napoli, ancora andiamo girando il Castel dell'Ovo. L'immagine e ancora il Vesuvio, Claudio, guarda, guarda il Vesuvio, certo, sempre con gli inserti e poi c'è la rete, quindi ancora una volta il, il, la vela, la simbologia del mare, quindi che, uh, che predomina ecco, e che cavalca l'onda della nostra euro. Napoli. C'è il sole, questo sole mio, sole napoletano che imperversa in questi giorni a Napoli, per cui la, il pezzo unico che ricorda Napoli effettivamente c'è. Quanto tempo hai dedicato alla costruzione eh. di tale ombrello e poi c'è il manico in osso sì. no, è il bambù è il bambù vediamo anche il manico così lo facciamo vedere completamente perché so che siete curiosi da casa vediamo anche il manico ecco questa finezza ultima che completa appunto questo ombrello in Italy napoletano eh. quanto Made tempo? In Made in Naples quanto tempo è impiegato? Sì, tre giorni tre giorni cosa più bella tre giorni per l'intera giornata? sì no Salto veramente a Andrà a dormire, credo, sì, 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 a Singhiozzi. In realtà lei parla della sezione artistica perché poi l'ombrello viene realizzato da da loro. io e mia sorella insieme e lei poi artisticamente lo Quindi allora ci sono delle tre sorelle, Claudio, sì. tre settori diversi. C'è la mano sì. e l'ingegno, c'è la mano e l'ingegno. Quindi nasce l'idea, sì. poi nasce la struttura, sì. quindi l'input proprio lo scheletro iniziale nudo e poi, poi in ultimata l'idea, l'artisticità, l'elemento artistico ed è Marina, lei. Sì, che poi non si butta niente. Che, che presa da un afflato, una sorta di ispirazione. Sì, eh? sì, che qua non si butta niente, si ricicla tutto. Per esempio il balcone è un tappo di una bottiglia di champagne. E viene balcone. rivestito di pelle. Sì, che prezzo può fare un ombrello del genere? Dipende dal costo, cambia dal manico. Da Facciamo un vesti. esempio. E si parte da... E via tre fasce di prezzo, per esempio. Eh, Dai 100 sì. ai 250. Mm. E anche 70 dipende, anche se non è proprio così tutto... Cioè se vuole solo il Vesuvio, non vuole certo. qualche ricamo, non c'è tanto si può fare da benissimo. fare, si può ridurre. Dipende da come vuole essere realizzato. Monica e Marina, visto che realizzate ombrelli avete la, la, la capacità di utilizzare anche i tessuti particolari, sì. qui siete a mattina 9, le persone vi stanno guardando e io e Claudio però mh, vorremmo a questo punto avere anche noi un ombrello, o meglio l'ombrello di mattina 9, quale sì. sarebbe la tua idea, qual è la tua ispirazione in questo momento nella creazione di un ombrello mattina 9? I volti di tutti e due, però stile vignetta. Stile vignetta. Sì. Oppure un punto interrogativo come la domanda, per esempio. Anche al centro proprio qua. È quello esclamativo per te, per la tua risposta. <ride> Vabbè, lo vedremo, magari. Lo vedremo, magari la prossima, prossima volta. Lo farò senza. Sì. E quindi un'idea geniale, Claudio, quindi ancora una volta l'imprenditoria femminile, ma ancora una volta l'artigianato made in Naples che primeggia ed è un vero vanto, perché questa è una tradizione che appunto risale ai fini dell'Ottocento, sì. come hai detto tu, e poi si è tramandata da generazione a generazione si è per ritrovarsi ancora oggi. Perché anche dei tessuti innovativi, sì. non più quelli di una volta, ma anche altri. Sì. Ancora anche oggi quindi... A mattina 9 questa tradizione, l'artigianato, continua imperversa con dei pezzi unici. Dove vogliamo trovarvi? Se i telespettatori di mattina 9 volessero acquistare un ombrello come souvenir, Noi come idea? Siamo diamo? in Vico due porte a Toledo 3840 e da internet www.atalarico.it.
www.aftalarico.it se avete intenzione di regalare di mangiare una persona che vi sta a cuore con un'idea davvero originale e ripeto unica grazie a queste bellissime imprenditrici Monica grazie. Talarico e Marina Talarico grazie per essere intervenute a Mattina grazie. 9 e portarci grazie. questa news, questa originalità intanto restate con Mattina 9 breve spazio pubblicitario e poi ancora con noi a tra pochissimo